yang punya ide sumpah pemuda siapa? 70 orang pemuda sumpah pemuda satu bangsa, satu bahasa, satu siapa? Pak Sunaryo, Mr. Sunaryo. Pernah jadi Menteri Agraria, pernah jadi Menteri Luar Negeri Edrim, Rektor pertama IAIN Jogja. Dan Ketua Tim Penterjemah Al-Quran Dibatang Agama. Ketuanya Sunaryo, NU itu santri yang punya ide sumpah pemuda satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Tadi saya sudah ceritakan, ada santri namanya Dul Kamid, Hatam Quran, Ngaji Fatul Qori, menulis karo tangan, menulis dengan tangan, santrinya Kiai Hasan Besari, Tegal Sari, Tegal Sari Ponorogo. Siapa itu Dul Kamid itu? Ternyata Dul Kamid adalah pahlawan nasional, pangeran di Ponogoro, putra Hamukobono ketiga dari istri Pacitan. Sampai Belanda bingung ngalahkan Pak Hadi Ponogoro, perang 1825-1930, rapat di Belanda di Den Haag sana. Bagaimana ngalahkan orang ini? Hehehe, jangan dikasarin. Orang Jawa itu dilem, dipuji-puji, dipangku, nanti lemes. Betul, Belanda panggil Sunan, panggil Pak Hadi Ponogoro, hormati, kita damai, kita bersaudara, langsung menyerang. Gak lagi ada perlawan, ditangkap, buang ke Makassar. Ini hati-hati, hati-hati ini, pelajaran. Jangan mudah luntur dipu, dipuji. Awas seorang muji itu menyebarkan racun itu sebenarnya. itu. Nah itu santri. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Namanya Suwardi. Ngaji Quran Hatam pada Ki Zainuddin Sulaiman. Perambanan. Ya, Hajar Iwantara Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan Ingarso Sing Tulodo, Ing Marjo Mangun Karso Tutpuri Handa itu filosofi pendidikan nasional. Siapa itu Kidia Hajar Iwantara? Nama aslinya Suwardi, santrinya Kiai Zainuddin Sulaiman. Siapa itu Raden Kartini? Raden Kartini Blora ngaji Quran pada Mbah Soleh Darat. Kira itu uang santri apa? Itulah andilnya para santri. Siapa pengarang lagu, lagu syukur? Yang lagu syukur tahu enggak? Lagu syukur tahu enggak? Itu Habib Husain Al Mutohar Semarang. Namanya Habib Umar Mutohar yang mubalik itu. Jadi kita santri banyak andilnya adalah membangun peradaban nasional. Oleh karena itu dengan tema membumikan Islam Nusantara, Islam yang harmonis dengan budaya. Bahkan kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama. Maka agamanya kuat karena berdasarkan budaya, budayanya lestari. Antara lain contohnya, contoh antara lain saja ini. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Itu filosofi harus pegang itu. Utamakan bahasa Indonesia, Ayo gunakan bahasa Indonesia. Nama-nama toko, nama perusahaan, jangan bahasa Inggris. Coba, India enggak punya bahasa nasional. Kalau mengeluarkan keputusan, surat pemerintahnya diterjemah ke 45 bahasa. Dan bahasa Inggris, banyak daerah daerah India enggak mengerti bahasa Inggris, diterjemah ke 45 bahasa. Banyak negara enggak punya bahasa. Kita punya bahasa Indonesia, yang di dalamnya asli bahasa Melayu, dan di dalamnya 3.000 lebih kata Arab dari bahasa Arab. Adil, hukum, hakim, mahkamah, Majelis Musyawarah Rakyat Wakil Wilayah Daerah Dairah Wilayah Rakyat Rakyat Karib Sahabat Akrab Bahasa Saat Zaman Waktu Bahasa Arab semua itu aslinya Masuk ke bahasa Melayu Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia Kenapa tidak bahasa Jawa yang dipakai bahasa resmi Bahasa Jawa masih mengandung ras kasta-kasta Sira, Poe, Sampean, Panjenengan ini enggak, enggak cocok tuh bahasa nasional ini. Ma, badog, mangan, dahar. Ngel, eh, ngelek ya, ngelek ya. Ngelek, nguntal, nguntal. <laughs> Molor, turu, sare. Alah, alah, enggak cocok untuk bahasa nasional. Masih mengandung kasta ini. Makanya put, keputusannya diambil bahasa Melayu yang ijaliter. Kamu, saya, kamu, dia, udah sama saja. Apapun, berarti mengandung nilai jaliterian, mengandung nilai persamaan, maka diambil bahasa Melayu. Tapi jangan lupa bahasa asing, Inggris harus dikuasai. Waktu rapat dengan ormas-ormas dengan Pak Yusuf Kala, 
setelah terjadi pembakaran bendera itu, ada yang marah-marah sama Pak Yusuf. Kenapa perusahaan Cina datang dengan tenaga kerjanya datang ke sini? Teknisnya, teknisnya, semua insinya dari Cina semua. Pak Yusuf kalah sambil ketawa jamnya. Itu katalognya mesin bahasa Cina. Enggak ada bahasa Inggrisnya. Yang bisa bahasa Cina jarang insinyur Indonesia ini. Maka harus teknisnya, teknisinya harus dari Cina. Salah siapa enggak ngerti bahasa Cina? Yang salah siapa itu?